स्टूडियोज धैर्यदी నేను ఇక్కడ నలకొని పడి ఉన్నాను కదా హే నా మాటలు నీకు వినపడుతున్నాయా పేపర్ మాటల పేపర్ కాకుండా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కనబడతా ఏంటి హా అది కూడా లాజికే అయినా నువ్వు ఏంటి నలిగిలేవు అంతకు ముందే నేను ఎగరబడ్డాను కాబట్టి అయినా మిగిలిన వాళ్ళంతా ఏంటి ఇంత సైలెంట్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చి చాలా సేపైంది కాబట్టి అయితే నేను వీళ్ళ లాగే చేస్తానా ఏ డౌట్ ఆ బతకాలనాస గట్టుకున్నట్టుంది చెట్లను నరికి మరీ మనల్ని తయారు చేసేది ఇలా వేస్ట్ చేయడానిక వీడనా అయ్యా నీ పైన ఏదో ఒకటి రాసి నచ్చక విసిరేశాడు ఎగ్జామ్ హాల్ లో స్టూడెంట్స్ కి 30 రెండు పేజీల బుక్ లెట్ ఇస్తారు వాడికి దాని పైన ఏమ రాయాలో తెలియదు పేజీలు నింపకపోతే ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతావు అన్న భయంతో ఏ పేజీలో ఏ కథ రాస్తాడో వాడికి అర్థం కాదు ఇంకొంతమంది ఉంటారు పేజీలు నింపాలని దయంతో పరానికి పరానికి 10 మైళ్ళ దూరం ఇస్తూ రాయడం వల్ల మన వాళ్ళు ఎంత మంది వేస్ట్ అవుతున్నారో తెలుసా ను అదే అలా అంటే కార్పొరేట్ స్కూళ్ళలో నాలుగో తరగతి నుంచి 10వ తరగతి పిల్లకాయల బ్యాగుల్లో ఉన్న పుస్తకాల్లో మన పేపర్ల పరిస్థితి చూడాలి వాడి వెయిట్ కన్నా వాడు మోసే బ్యాగ్ల వెయిటే ఎక్కువ ఉంటది వాడి చదివేదేమో ఆరో తరగతి చదివే పుస్తకం అట్టేమో ఐఐటి వాడికేమో మన మీద ఉండే రాత్రి అర్థం కావు స్కూల్లో ఇంట్లో వాడి మీద పెట్టే స్ట్రెస్ వాడు మన మీద చూపించే ఫస్ట్రేషన్ మానకి తప్ప ఎవడికి తెలుసు నిజమే పాపం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బాయ్స్ కొనే బుక్స్ లో ఉన్న పేపర్ కొనంత సుఖం మనకి ఎక్కడ దొరకదు వాడు కాలేజ్ కి ఏ అమావాస్య పౌర్ణానికి లైక్ అటెండెన్స్ షార్టేజ్ వస్తేనే వస్తాడు ఇంజనీరింగ్ నాలుగేళ్ళు కలిపి ఒకే పుస్తకం కొంటాడు ఆ నాలుగేళ్ళు కవర్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ అన్ని అందుట్లోనే రాస్తాడు వాడి చేతుల పేపర్ వేస్టేజ్ తక్కువ లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కువ అయినా ఈ మనుషులకి ఎన్విరాల్మెంట్ పట్ల బాధ్యత మన పట్ల గౌరవం ఎప్పుడు పెరుగుతుందో ఏంటి వాళ్ళకు ఈజీగా దొరకటం వల్ల మన వాల్యూ ఏంటి అర్థం కావటం లేదు అదే యాభై పర్సెంట్ దొరకాల్సిన పేపర్ పది రూపాయలు అయింది అనుకో మన వాల్యూ ఏంటో తెలిసొస్తుంది కొనేవాడికి మన పట్ల జాగ్రత్త ఉంటుంది ఖర్చు పెట్టేవాడికి స్కూల్ బిల్లుకి ఐటీ పుస్తకాలు అవసరమా అనిపిస్తుంది ఎగ్జామ్ హాల్ లో బుక్లెట్ పది పేజీలకు వస్తుంది అలా జరిగిన రోజు మనం కొన్నవాడు ఎవడు మన ఇలా నలిపి చంపడు పేపర్ మనకు చాలా చీప్ గా దొరికే వస్తువు కానీ ఆ పేపర్ ని తయారు చేయడానికి టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎకర్ పర్ సెకండ్ వన్ ఫార్టీ నైన్ ఎకర్ పర్ మినిట్ టూ ల్యాక్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఎకర్ పర్ డే అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ మిలియన్ ఎకర్ పర్ ఇయర్ ఫారెస్ట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయాల్సి వస్తుంది మన ప్లానెట్ మీద ఫారెస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఏరియా కవర్ చేస్తుంది అండ్ ఫోర్ టు సిక్స్ థౌసండ్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ స్పీసెస్ కి అడవిలో బతికే బిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ కి షెల్టర్ అండ్ ఫుడ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సకాలంలో వర్షాలకి సహకరిస్తుంది పెనాబో యాప్స్ లాంటి జీవుల ద్వారా హీలింగ్ పవర్ ఉన్న మెనీ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ని అడవి మనకు అడగకుండా నేస్తుంది గ్రౌండ్ డైవల్ ఓజోన్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లాంటి హానికరమైన ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ని సీఓ టూ రూపంలో చెట్లు తీసుకొని ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తూ జీవం ఉన్న ప్రతి ప్రాణిని బ్రతికిస్తున్నాయి చెట్ల నుంచి వచ్చే పేపర్ కోసమో భూమి కింద ఉన్న ఖనిజాల కోసమో మన చెట్లను నరుకుతూ వెళ్తే గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి హ్యూజ్ డిఫారెస్టేషన్ వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్కి పడిపోయినా మనిషి మూడు వందల ఏళ్ళు బతకగలడు కానీ గాల్లో సీఓ టూ లెవెల్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ నుంచి హార్మ్ఫుల్ లెవెల్స్ కి రేజ్ అయిపోతాయి టెంపరేచర్ మాక్సిమం లెవెల్స్ కి చేరుకుంటే ల్యాండ్ వాటర్ ఆవిరి అయిపోద్ది సముద్రాలు ఎండిపోతాయి భూమి బీడుగా మారిపోద్ది మనకు ఊపిరి అందించే చెట్లు బతకడమే కష్టం అయిపోద్ది అప్పటికి నీకు బతికే అవకాశం ఉన్నా ఎలా బతకాలో అర్థం కాదు చివరికి బతకాలనిపించదు సో 
మనకి ఇంత చేస్తున్న అడవులకి తిరిగి ఏం చేయకపోయినా పర్లేదు పాడు చేయకుండా మాత్రం ఉన్నాం